el éxito de so Oxolitinib. Tenemos entonces aquí dos grupos. Aquí tenemos la respuesta anemic, del vaso en los pacientes anémicos debido a Oxolitinib y la respuesta del vaso en los pacientes que no tenían anemia. Vemos I'm sorry, que es la the misma. Is here. Y les faltan aquí las leyendas de las symptoms. gráficas. Perdón. Symptoms aquí tenemos la mejoría de los síntomas. La mejoría de los síntomas es la misma en pacientes con o sin anemia. En otras palabras, la fatiga Only related o los to síntomas the no están relacionados Patients únicamente con la anemia. Because of the los pacientes que desarrollan anemia debido al tratamiento the se sienten mucho mejor en la misma medida que los pacientes sin anemia. La anemia no es una contraindicación para el tratamiento y tampoco afecta la eficacia del tratamiento. Pero desde luego, que no nos gusta la anemia. Y tampoco afecta But la eficacia del like tratamiento. Pero desde luego, que no nos gusta. Por lo tanto, ajustamos la dosis. La pregunta es, después de haber hecho ajustes, después de los seis meses en la semana 24, ¿cuáles son las dosis que están tomando los pacientes? Aquí tenemos la dosis y cuál es la eficacia relacionada con la dosis que el paciente está recibiendo. Después de seis meses de tratamiento, 10 miligramos dos veces al día, es la reducción promedio del vaso, 15, 20, 25, mientras mejor la dosis o mayor la dosis, mejor la respuesta del vaso. Menos de 10 no dosis al día no es una buena dosis. No como mantenimiento, quizás se le pueda utilizar durante la etapa de inmunosupresión como un puente, porque si la cuenta baja demasiado, se disminuye la dosis a 5 miligramos dosis al día. Pero de ser posible, es bueno aumentar de nuevo la dosis a cuando menos 10 miligramos dos veces al día. Los síntomas, los síntomas se controlan igualmente bien con 10 miligramos dos veces al día o una mayor dosis. Para los síntomas no hay que aumentar la dosis, pero sí para la reducción weeks, del volumen you see clearly that del vaso. Ten milligrams twice a day and Vemos higher is equally effective. So five milligrams twice a day is not good long term. No es una buena dosis a largo plazo para mantenimiento. Ten milligrams twice a day or higher is good. Pero diez miligramos dos veces al día una dosis mayor es buena. Por cierto, he oído que en Estados Unidos no se les da más que una dosis diaria y eso no funciona. Claro que hay excepciones, pero la vida media en el fármaco es de tan solo tres horas y media. No funciona si se administra una vez al día, tiene que darse dos veces al día. So these are the guidelines not to go in Aquí detail. tenemos las guías It y no entraré en los detalles. To try the Se dose, recomienda the starting dose based on the plated number, intentar la dosis inicial a anemia. partir de la cuenta plaquetaria, plaquetaria y no a partir de la anemia, sino que la cuenta plaquetaria es la guía. No entraré en los detalles. Now, this is most important slide, I would say. In my mind, this is the most important slide. Es lo que yo diría, la diapositiva más importante, en mi opinión. ¿Qué ocurre cuando se suspende el tratamiento? Digamos que el paciente está respondiendo bien, hubo reducción del volumen. And uh, let's say platelets no are dropping, and you say, "Oh, the platelets are low." Let's stop the therapy. I'll see you in two weeks. We're going to restart with the lower dose. 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 We're going to restart with the lower
Cleveland Clinic in the United States Los investigadores did a very elegant study. I think this is worth Unidos reading, actually, un where they document very well the pulmonary la hypertension improves in patients with malofibrosis. Another factor, it's pulmonar, not the spleen, it's not only the liver, it is systemic therapy. Decompression no of the el blood pressure problems, anti-inflammation, anti-proliferation. Anti and furthermore, you can retreat the patients. Por lo if they lose response, volver a you give them a break si for two to four weeks, se da they may respond again. The first paper is out, there are others to follow, and the study trabajo, will be done se van a to retreat the patients with the oxalipine. What about the other side effects, non-hematological side effects compared to placebo? The three that were different is ecchymosis, headache, and dizziness. During the first six months, they pretty much go away and they are low grade. Non-hematological side effects are rare. If necessary, there might be a dose adjustment, but this is also rare. People don't have many uh, problems, non-hematological problems, as you can see. What about the transformation to acute myelinopenia? Remember, we are controlling the signs and symptoms. We are not eliminating disease. So, so the risk of transformation to acute myelinopenia is still there. So this is from unpublished as of yet, but in press. From update on Comfort 1, we see that the number of cases are about the same. Vean que el número Not de casos es más o menos el mismo, no hay diferencia estadística entre so los dos grupos. Por lo tanto, la enfermedad sigue estando allí, los pacientes pueden tener progresión, perder la respuesta o tener transformación. What about Jack II allele burden? This is like measuring BCR able in CML. Is this necessary? No. First, everybody benefits regardless whether they have a Jack II mutation or not. Esto es and we are not eliminating disease. In the studies, no there was a measurement of the JAX2 allele burden, and it does go down. But it's not clinically relevant. It does not go away. And it's not related to the clinical benefit overall. So there is no need for testing for the JAX2 mutation before therapy or measuring the JAX2 allele burden on therapy. And one busy slide on the change in the bone marrow fibrosis. Sobre el de la Just look to the medular. right side here. Vean ustedes, this la is after del lado 48 derecho. months of therapy Esto with ruxolitinib or hydria. Comparison between the two groups. About 22% of the ruxolitinib treated patients had improvement in fibrosis. This is stable fibrosis grade, este and this is worse Much more on hydria. Es, eh, so I think that with anti-inflammation, and anti-proliferative activities of ruxolitinib, eventually in some patients there is a change in bone marrow fibrosis. That does not mean that you need to do bone marrow biopsies on therapy. I actively discourage that because there is no clinical relevance to this. Clinically relevant endpoints are clean, symptoms, weight, ability to walk, systemic symptoms. Not this one. These were done on the studies. And then finally, life expectancy, or life prolongation. One example of a patient of mine, you see this is the type of patients again that I see. He has a big bone marrow fibrosis. 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 Llegó en silla de ruedas, como pueden ustedes ver, y esto fue en abril pasado. Sigue teniendo la enfermedad, sigue teniendo un vaso palpable, pero esto que ven no es un vaso, sino que subió demasiado de peso. And he's enjoying his life. So with a good control of the signs and symptoms, we can make people live longer. Because we are preventing progression of the spleen, preventing progression of the liver, preventing cachexia, people can sustain disease for much longer. So we looked at the survival in the Comfort 1 and Comfort 2 studies Vimos together. That's about almost 300 patients treated with ruxolitinib from the beginning. In orange, about 200 patients in the control arms. But remember, the studies allowed patients to go over to ruxolitinib if they were not responding or doing well. And majority of patients did go from control to ruxolitinib. And this is projection what would happen if they did not go to ruxolitinib? Control corrected for a crossover.